גולני, צנחנים, נחל, כפיר וגבעתי אלה חטיבות חיל הרגלים המובילות ביותר בצה"ל, שעליהם נבנה רוב הצבא והן מהוות את כוח האש העיקרי. אז מה בעצם ההבדל בין כל החטיבות האלה? מה מאפיין כל אחת ואחת מהן? מה כל אחת מהן עושות? בסרטון זה נסקר את כל אחת מחטיבות החי"ר העיקריות בצה"ל. ביגוד, לכל אחת מהחטיבות יש כומתה משלה. גולני בצבע חום, צנחנים אדומה, נחל ירוקה, כפיר מנומרת וגבעתי סגולה. צנחנים, נחל וכפיר יש נעליים אדומות, בעוד שלגולני וגבעתי נעליים שחורות. לצנחנים וכפיר יש M4, בעוד שלגולני, נחל וגבעתי יש מיקרו תבור. הבגדים הם אותם בגדים, סך הכל מכנסי עבודה וחולצת עבודה. חוץ מהצנחנים שמולכים עם חולצה מחוץ למכנסיים במדעי האלף, שמספק מלא וסח למלש"בים והילדים הקטנים. לכלל החטיבות יש מורשת קרב מרשימה, לצורך העניין צנחנים שכבשו את הכותל במלחמת ששת הימים, גולני עם היסטוריה רוויה במלחמות ומבצעים, וכיבוש החרמון מחדש לאחר שהסורים הצליחו לכבוש אותו במלחמת ששת הימים, שנחשב לאחד הקרבות הכי קשים של חטיבת גולני. חטיבת הנחל שמאז הקמתה בשנת 1982 שזכתה להערכה רבה לאור הפעילות המבצעית שלה ביהודה ושומרון, לצורך העניין כמו חומת מגן, כשגדוד 932 זכה בצל"ש הרמטכ"ל. חטיבת גבעתי שהוקמה אז ב-1948 ועברה שינויים רבים עד שהוקמה מחדש בשנת 1983 ועד היום. גבעתי אשר השתתפה בכל האינתיפאדות, מלחמת לבנון השנייה ומבצע צוק איתן האחרון, שבה זכו לעיטורים רבים. כשבמבצע צוק איתן האחרון השמינה מנהרות לחימה רבות של החמאס וזכתה להערכה רבה לחימתה ועוד מספר לוחמים שקיבלו עיטורי מופת וצל"שים למיניהם וחטיבת כפיר שהוקמה בשנות התשעים מכיוון שחטיבת כפיר היא החטיבה הצעירה ביותר בצבא ההגנה לישראל אין לה מורשת קרב עשירה אך הייעוד שלה והסיירת החדשה שהקימו סרט חרוב יכולה למנף ולהעלות את יהודיות החטיבה חטיבת כפיר יכולה להתגאות בכך שבשנת 2010 היא ביצעה כ-70% מהמעצרים ביהודה ושומרון וסיכלה כל מיני פעילות נוספות של אמצעי לחימה. טירונות והכשרה כל חייל שמתגייס לכל החטיבות שציינתי עד כה מתחיל לדרכו בבאח. באח זה בסיס אימון חטיבתי שבו הוא מתחיל את השירות הצבאי שלו. לכל חטיבה יש את בסיס הטירונות וההכשרה משלה שמפוזרים ברחבי הארץ. נתחיל מכך שגולני באזור השרון צנחנים בצפון הנגב, נחל במזרח הנגב, כפיר בבקעת הירדן וגבעתי שנמצאים במערב הנגב על יד גבול מצרים. בסיסי הטירונות של גולני וצנחנים נחשבים בין הטובים ביותר מבין החמישה מכיוון שהם מומנו והוקמו על פי מודל אמריקאי. דבר נוסף שחשוב לציין זה לכל המלש"בים שאיכות בסיסי הטירונות לא צריכה להיות פקטור משמעותי בבחירת החטיבה שבה תרצו לשרת. בסופו של דבר לאחר שבעה חודשים של טירונות ואימון מתקדם הלוחמים מפוזרים בגדודים ולא יחזרו לשרת יותר בבסיסי הטירונות. בסיסי הטירונים של כלל החטיבות מפוזרות בכל חור אחר ברחבי הארץ. יש כאלה שיש להם מזל והם גרים ליד בסיס הטירונים שבו הם משרתים, ויש כאלה שלא שפר עליהם המזל והם גרים יחסית רחוק מבסיס הטירונים. הדבר היחיד שאולי מפריד בין כל סוגי בסיסי הטירונות זה שבטירונות בחטיבה אחת יכולים החיילים לישון באוהלים, בעוד שבחטיבה אחרת יכולים לישון בחדרים. תכני הטירונות וההכשרה של כלל חטיבות החי"ר מסתכמות באותם התכנים. החיילים הקרביים מתחילים את הטירונות שאורכה כ-4-5 חודשים, כשבסוף הטירונות הם מוכשרים להיות ברמת רובעי 0-5. בטירונות כלל חטיבות החי"ר התמקצעו בניווט, יעשו מסעות ארוכים, אימוני ירי וכל סוגי הלוחמה, כמו לוחמה בשטח בנוי ופתוח. לאחר הטירונות החיילים יעברו לאימון המתקדם. באימון המתקדם הם יעשו כל מה שהם עשו ברמת רובעי 0-5, פשוט הם ידעו להתמקצע בזה קצת יותר, כמו יותר אימוני שטח ומסעות שיותר ארוכים וקשים. חוץ מהצנחנים שבנוסף להכשרה שלהם, הם מבצעים קורס צניחה. בין היתר החיילים יעבדו על כושר גופני ואימוני קרב מגע. לכל חטיבה יש את הסיירת והקצר משלהם, למשל לצנחנים יש את סיירת צנחנים, לגולן יש את יחידת אגוז, נחל יש את גדסר נחל, גבעתי את יחידת רימון, ולכפיר שאין לה גדודי סיור, אך עכשיו הקימו סיירת חדשה שגורם לסיירת חרוב. באחד מהסרטונים הבאים אני אפרט על ההבדלים שיש בין הגדסרים ובין הסיירות מכל אחד מהחטיבות. מכיוון שאני מעדיף להתמקד על רוב הלוחמים שהם נמצאים בגדודים הרגילים. ועכשיו הגענו לחלק הכי מעניין והכי משמעותי בכל השירות של הלוחם. אחרי שמונה חודשים אינטנסיביים של טירונות ואימון מתקדם, הילדים הקטנים שהתגייסו לחטיבות רואים להיקרא לא רק חיילים אלא גם לוחמים. ישר אחרי זה מפוזרים בגדודים ונשלחים לכל מיני גבולות בכל רחבי הארץ. כששם מה שנקרא הם יתפסו קו. הם ישמרו על ביטחונה של מדינת ישראל כששם הם יבצעו מעצרים ויסכלו כל מיני פעולות חבלה. זה אולי נשמע מגניב, אבל זה לא באמת מה שהולך לקרות ביום יום. מסוף ההכשרה ועד סוף השירות, הם ימצאו את עצמם שומרים בכל מיני עמדות שמירה משעממות, ועושים כל מיני תורנויות, 
כמו תורנות מטבח, תורנות רס"ר, ויהיו קודם כל שוטפי כלים, מאבטחים, מתקנים, סבלים וגננים לפני שהם יהיו לוחמים. ואם אתם תוהים לעצמכם, האם זה ככה בכל הגדודים הלוחמים? אז כן, אז ככה זה בכל הגדודים. גולני, צנחנים, זה לא משנה, כולם בסופו של דבר אוכלים הרבה חרא ומחכים לשחרור המתוק שיבוא לקחת אותם. בין היתר יש אימונים, כן? לא אגיד שלא, אבל ככה זה לרוב כל השירות של הלוחם. חרא אחד גדול. זה הסרטון שלי לגבי כל אחת מחטיבות החי"ר. מקווה שנהניתם, החכמתם, ונתראה בפעם הבאה.